die Bibel zu verändern, aber sie haben es nicht geschafft. Das ist die Broschüre für die Muslime. Sie wollen damit sagen, das kann gar nicht sein. Wir haben eine Bibel, die ist genauso wie vorher. Haben sie es geschafft, Gottes Worte zu verfälschen? Würde es Gott so etwas zulassen? Nein, steht hier. Jetzt habe ich das andere Buch von den Zeugen Jehovas. Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben. Seite 52 ist die Bibel verfälscht worden. Haben sich bei dem ständigen Abschreiben, Abschreiben der Bibelbücher im Laufe von hundert nur sogar tausend von Jahren nicht viele eingeschlichen? Fragezeichen. Ja. Hier, weil das ist, das ist für die. Aber man hat die Fehler nachher rausgefunden. Hier, das ist für Christen. Damit der Christ denkt, aha, in der Bibel waren Fehler, die wurden gefunden und die Zeugen Jehovas haben jetzt die einzige richtige Bibel. Deswegen muss ich den Zeugen Jehovas wollen. Für den Muslim sagen sie, nein, konnte nicht verändert werden, um ihr Argument zu bewahren. Und übrigens das Argument der Zeugen Jehovas ist beispielsweise, dass sie sagen, eine der Fälschungen, ich bringe, weil viele haben bestimmt mit Zeugen Jehovas zu tun gehabt, was verändert worden ist, ist der Name Gottes. Der persönliche Name Gottes, Titagrammaton, im Hebräischen, ja, hä, 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 der muss auch als Eigenname übersetzt werden. Du kannst nicht Jehova als Gott übersetzen. Das darf man nicht. Das ist eine Fälschung. Jetzt gehst du aber zum Neuen Testament. Die Manuskripte des Neuen Testamentes sind in Griechisch. Und in dem griechischen Neuen Testament steht kein einziges Mal das Wort Jehova. Aber im Neuen Testament der Zeugen Jehovas haben sie das Wort Theos vom griechischen Gott haben sie 237 Mal in Jehova übersetzt. Also ist die Bibel der Zeugen Jehovas auch eine Fälschung. Denn wenn es eine Fälschung ist, Jehova in Gott umzu, umzunennen, ist es natürlich auch eine Fälschung, Theos in Jehova umzunennen. Richtig? Richtig, danke, Alhamdulillah. Mit anderen Worten, hieran sieht man, dass dieser ganze Fall, womit die kommen, eigentlich totaler Quatsch ist. In diesem Fall natürlich auch für die Protestanten, weil manche Protestanten bzw. freikirchliche Gruppen kommen auch mit demselben Argument und sagen, kann nicht sein, dass die Bibel verfälscht wurde. Wir haben gesagt, wenn über einen längeren Zeitraum für die breite Masse eine falsche Bibel zugänglich ist. Die Protestanten sagen, dass die Bibel aus insgesamt 66 Büchern besteht. Alte Testament, Neue Testament. Die Katholiken sagen, sie besteht aus 73 Büchern. Die Orthodoxen sogar noch mehr. Die Protestanten sagen, diese sieben Bücher sind apokryph, zweifelhaft, unauthentisch. So, dann fragen wir, wie lange war denn die Bibel, die Septuaginta-Version, das heißt Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die im Allgemeinen in der Kirche vorhanden war und allen Menschen auf der ganzen Welt zugänglich war. Wie lange war die denn unter den Menschen, bevor Martin Luther kam und das Hebräische übersetzt hat für die breite Masse? Hunderte Jahre. Das heißt, nach diesem Maßstab war die Bibel verfälscht und Gott hat es zugelassen, dass die Bibel verfälscht wird. Und tausende von Jahren nach eurer, nach eurer, nach, nach dieser Meinung war die Bibel verfälscht. Das nur dazu, damit man einen kleinen Überblick hat. Und dann kommt natürlich die kleine Zwischenfrage, die man stellen sollte, ist, warum hat Gott es zugelassen, dass die Bibel bzw. die heiligen Bücher verfälscht wurden? Warum? Für uns. Wir sagen ganz deutlich, dies ist eine Weisheit von Gott. Er stellt die Menschen auf die Probe und er gibt dir in den Büchern klare Zeichen, warum du einem anderen Buch folgen musst. Wenn du zum Beispiel die Geschöpfungsgeschichte liest, und in der Schöpfungsgeschichte steht, dass Gott am ersten Tag das Licht erschuf und es wurde Tag und Nacht der erste Tag. Es wurde Tag und Nacht der erste Tag. Dann steht, am dritten Tag hat Gott die Erde erschaffen. Wodurch entsteht Tag und Nacht? Entsteht Tag und Nacht nicht durch die Umdrehung der Erde? Und die Sonne wurde am vierten Tag erschaffen. Ja, da wollte ich nachher noch mal zukommen, nur, nur dass man sich Gedanken darüber macht. Und Gott weiß natürlich, wie Tag und Nacht entsteht, das mit Sicherheit. So, das heißt, es ist eine Weisheit. Du kannst erkennen. Und Moses Bussel sagt in seinem Buch Bibel und Koran und Wissenschaft, dass im Koran kein einziger Punkt ist, der der modernen Wissenschaft widerspricht. Das 
bin nicht ich, das ist Moritz Bussel, ein Franzose, der das gesagt hat. Jetzt. Dann kommt die nächste Frage. Und bei den Zeugen Jehovas beispielsweise, ich nehme die als Beispiel, die haben ein kleines Buch, das heißt Unterredungen anhand der Schriften. Wenn ihr beispielsweise mal mit denen diskutieren sollt, die haben immer ein kleines Buch dabei, wenn die nicht mehr wissen, dann die einen Moment bitte. Dann holen die das Buch aus, dann gucken die, was muss ich jetzt sagen. Da steht, wenn er das sagt, sagst du das, wenn er das sagt, sagst du das und so weiter. Ja? Und in diesem Buch steht drin, in diesem Buch steht drin, hat, vielleicht hat schon einer die Erfahrung gemacht, dass die ein kleines braunes Buch rausholen, Unterredung anhand der Schrift. Hat schon einer die Erfahrung gemacht? Ihr braucht euch nicht zu so schämen, kein Problem. Alhamdulillah. <lacht> Jedenfalls, da steht drin, fragt den Muslim Fragen, psychologische Kriegsführung. Du musst ihm Fragen stellen, weil wenn er die Frage nicht beantworten kann, wird er danach eher bereit sein, dir zuzuhören. Und dann kommt die nächste Frage. Ihr sagt, die Bibel ist verfälscht worden. Dann wer hat sie verfälscht? Wann wurde sie verfälscht? Und wo wurde sie verfälscht? Und der Muslim sagt natürlich, äh, äh, äh. das ist... Psychologisch. Dadurch denkt man, oh, ich weiß doch nicht so ganz Bescheid. Man fühlt sich schon so ein bisschen unwissend und äh, wird un äh, viele werden dadurch unsicher. Aber im Prinzip, diese Frage hat überhaupt gar keine Relevanz. Weil Gott gibt uns im Koran das, was wir brauchen, um ins Paradies zu kommen. Und für dich, wenn du weißt, dass das Original im Koran ist, als Muslim, wir glauben als Muslim, ich will jetzt keinen Christen beleidigen, ja, dann brauchst du nicht zu wissen, wer, wann, warum, weshalb, wie... Für dich ist wichtig, was ist das Ergebnis. Aber kein Problem, wenn du wissen willst, wer, sagen wir böse Menschen von Ahlul Kitab, wo und wann vor Mohammed Sallallahu um es grob zu sagen. Das ist die Antwort. Dann wird er vielleicht sagen, nein, 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 nein. Genaue Angaben. Dann sagst du, okay, ich gebe dir genaue Angabe, wenn du mir eine genaue Angabe gibst. Ich würde gerne wissen, laut Bibel ist Jesus gefangen worden im Garten Gethsemane. Ich würde gerne wissen, in welcher Ecke, an welchem Platz genau, in welcher Minute und wie hießen die Soldaten. <lacht> Sagt er, ja, das tut ja nichts zur Sache. Ja, das tut auch nichts zur Sache. Alhamdulillah, ja. Dann kommt die nächste Taktik, die nächste Taktik, die nächste Frage ist, die nächste Frage, um, um Wallahi, das steht bei denen im Buch drin. Und letztens hat mich jemand angerufen, der hat mit einem Christen diskutiert, genau die Taktik, glaubt mir. Wenn ihr mit denen redet, die werden so anfangen. Er sagt, ja wo steht denn im Koran, dass die Bibel verfälscht ist? Weil die glauben das nicht, weil die werden alle programmiert. Die glauben, nein, der Koran sagt, die Bibel ist unverfälscht. Und das glauben nur die Muslime heute. Mohammed hat gedacht, die Bibel wäre unverfälscht. Wir haben eben schon die expliziten, deutlichen Verse gebracht. Und dann kommen sie dann meistens mit zwei Versen. Die haben dann ihr Heftchen dabei. Hier, hier stehen die ganzen Koranverse auch drin. Ja? Immer falsch übersetzt, total. Ja? Und dann sagen sie, hier, guck mal, bei euch im Koran steht gar nicht drin, dass die, die falsch geschrieben haben. Hier steht nur drin, die haben ihre Zunge mit der Schrift verdreht. Zum Beispiel, Sure 4, Vers 46. Und von den Juden gibt es welche, die das, die, die das Wort von ihrer wahren Stelle drehen. Oder in Sure, in Sure 3, Vers 78. Das heißt, und einige von denen, die verdrehen die Schrift mit der Zunge, sodass ihr denkt, das wäre vom Buch, aber das ist nicht vom Buch. Sagen ihr, bitteschön, der Koran sagt gar nicht, die Bibel ist verfälscht. Der Koran sagt, wir haben nur die Zungen verdreht. Und guck mal, an anderen Stellen sagt Allah, sagt, in der, in dem, in der Tora ist Licht und, und Rechtleitung und Urteil nach der Tora. Und wenn sie die Tora praktizieren und die Leute vom Evangelium sollen mit dem Evangelium her, äh, richten und fragt die Leute, die vorher das Buch gelesen haben, wenn ihr nicht wisst, und fragt die Leute, die Wissen haben, wenn ihr nicht wisst, und so weiter und so fort. Ja? Und kommen dann mit irgendwelchen Versen, die aus dem Kontext setzen, und versuchen damit den Muslim durcheinander zu bringen. Natürlich, der Durchschnitt Muslim hat natürlich erstmal keine Antwort darauf. Und bevor wir an Koraninterpretation gehen, muss ich eine Sache erwähnen, die sehr wichtig ist für uns zu verstehen. Alhamdulillah, der Koran, der Koran ist nicht nur ein Buch, was herabgesandt worden ist und der Mensch ist alleine gelassen worden mit der Interpretation, sondern die Interpretation